Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ми, звісно, пам'ятаємо про те, що Маріуполь – це одна з найстрашніших сторінок російської агресії в Україні. Ми багато говоримо з людьми, які були там. Ми говоримо з волонтерами, з медиками, говорили з військовими. Саме тому, що світ має знати про Маріуполь і що там відбувалося. Зараз ми поговоримо з Тетяною Маркіною, вона є жителькою Маріуполя, вчителькою початкових класів школи номер 48. Тетяну, Тетяну Леонідівну, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. Я подивився, що ваша школа, ця школа 48, що вона знаходиться у південно-східній частині, частині Маріуполя. Чи ви там десь поруч живете? Так, да, звісно, я живу поруч. І вона недалека, не але вона сама, з самого першого часу нападу була розбомблена, розбомблена. І зараз вона стоїть в такому стані, що його, її не ремонтують навіть. Я про це дуже шкодую і зараз слідкую, як відбуваються там події в Маріуполі. Деякі школи почали працювати, п'ята, чотирнадцята, ось, але наша школа не працює, бо там великі руйнування були. Пані Тетяно, от е, коли ви зрозуміли, от перебуваючи в Маріуполі, що от все дуже серйозно, тому що ну ніхто не уявляв такого масштабу руйнувань, яке побачив Маріуполь. Знаєте, ми ж в Маріуполі живемо поруч е, із селом Широкина. І з 14-го року ми завжди чули ці вибухи і якось до них звикли. Але коли після 24 лютого почали масивно бомбувати наше місто, було дуже лячно. І я все думала, що це зараз закінчиться, закінчиться. Але воно не закінчувалося. Воно не закінчувалося, було дуже, дуже незрозуміло, що це. Хоч ще тоді, з 24-го, у нас працював зв'язок, і ми дивились цей марафон по телевізору, який ще по всім програмам. Ось. І ми зрозуміли, що почалася війна. Це було дуже-дуже лячно, так лячно. Але спочатку ми в, в, разом з моїм домом знаходиться десь... Я перейду на російську мову, добре? Добре, без проблем, Я вже ж. Да. Якщо ви переживаєте, нічого страшного. В, в 200 метрах від моєго дому знаходилось розположення полка Азов. Полк Азов. У нас там базувався рядом з моїм домом. І коли почалися обстріл, ми зрозуміли, що Азов – це для них просто якась красна тряпка. І ми винуждені були перебратися до сину, він жив трохи далі від цього, тому що почали бомбити ось ці поміщення, де розмістився полк Азов, і ми там знаходилися. Але коли вже во двор вдома сина заїхали БТРи, коли там наші хлопці вже стояли, і вони, ми спілкувалися з ними, вони кажуть, що все дуже серйозно. Це вже було десь 2 марта, пропала зв'язка. Пропала зв'язка. Ми вже були взагалі в невіденні. Ми спрашивали у хлопців, у тих, які були, вони там розположились. Вони теж мало що знали і ну, не, не, не знали, в якому положенні зараз знаходиться Маріуполь. Вот. І ми винуждені були знову від сина перебратися, тому що к себе в квартиру, это по проспекту Победы, вот, недалеко от Азова. Уже эти здания, где располагался Азов, были разбомблены. Я вас разумел. А вот, ну, вы говорите про то, что не было связку, и, конечно, ну, вот этот такой информационный вакуум, который возникает, ну, как бы по-другому и не может быть. А, про что говорили в городе в, в этот час? Ой, в місті була якась, якась таке незрозуміло. Нам треба було щось, хоч води вже не стало, ой, води не було, газа, газ відключили і тепла не було. 
И надо было найти хотя бы источник воды. И у нас и люди, где мы находили где-то эти точки, где можно было еще это, это как раз Мариуполь, Левый берег. Он, наверное, больше всех пострадал из всех районов. Я не знаю, конечно, я не вправе судить, вот, потому что Мариуполь весь пострадал. Но, наверное, вот э, Левый берег принял на себя основную удар. Потому что у нас тут линия фронта проходила с 2014 -го года ряда. Вот. И если люди тоже были в неведении, никто ничего не знал. Вот понимаете, какой-то такой вообще информационный, какой-то такой ступор, кто, никто ничего не знал. Конечно, люди поодиночке бегали, потому что взрывы и были постоянно. Это было промежутки, но ну, пока они перезарядят, наверное, свое орудие. Но это было очень... Хлеба не было. Вот понимаете, вот мы месяц, наверное, вообще готовили на кострах. Потому что... И вот когда мы готовили на кострах, потому что люди... Это пятиэтажный дом блочный. Понимаете, он... Панель, вернее... Люди, которые остались там еще, вот мы общались, пока готовили на кострах пищу, никто ничего не знал. Это бесконечные, бесконечные обстрелы и самое страшное, что самое страшное, до сих пор это еще остается, авиаудары. Когда летит самолет, летит самолет, и ты чувствуешь, и через буквально несколько минут начинаются вот эти взрывы, взрывы у меня до сих пор, как только я слышу звук самолета, у меня плечи куша, потому что это было очень страшно. У нас кот с нами жил, и мы его привезли сюда, в Германию, он с нами путешествовал очень много, потому что мы не могли его оставить, когда просто убегали из Мариуполя. И вот кот, он чувствовал вот это приближение этих авиавзрывов раньше других, потому что мы прятались между вот этими несущими стенами, потому что подвала, это хрущоба у нас, бомбоубежища у нас не было. Мы где в ванне или где-то вот между несущими стенами прятались. И кот чувствовал вот приближение этих авиаударов раньше других. Он первый прибегал туда и прятал. Я говорю, значит, сейчас ребята будут прилет. Вот. Так оно и было. Як ви змогли виїхати? Чи можете про це розповісти? Ми ж розуміємо, що коли місто в облозі, коли воно оточено ворогом, так, і ми розуміємо, яким чином ворог взагалі, ну, яке у нього відношення до українців. Розкажіть про це, будь ласка. От з 2 марта пропала связь, ну, це саме ми ще продовжали надіятися, що все, що все ще наладиться. І Бежали мы в прямом смысле, бежали, ну вот в подъезде остались соседи, с которыми мы живем несколько лет, естественно, мы друг друга всех знаем, и каждый решал это по-своему, каждый человек решал это, потому что психика у человека разная, кто-то это выдерживает, кто-то уже просто не выдерживал, и вот 21 марта наши соседи, близкие соседи, мы на втором этаже живем, они на первом, они сказали, все, больше сил нет, мы уходим. Уходим, а это на, у нас левый берег, э, и 15 минут спуститься к морю. И там мимо уже кто-то говорил, уже, что можно спуститься, идти до, через виноградное, которое уже разбомблено, туда, к, к выезду из города. Вот что там автобусы какие-то, и они забирают людей. Вот эти соседи. Вот, нас взяли в свой микроавтобус, мы хватаем этого кота. Муж, сын, и мы спускаемся. Когда я выехала только потому, что я перенесла операцию недавно по замене тазобедренного я особо не выходила. Ходили мои мужчины за водой. Вот. Я когда увидела этот город, проезжая туда чуть-чуть, я не могла сдержать слез. Это, это, было, это было так страшно. Зеницы этих окон выбитых и вылетающие оттуда вот эти занавески. Город превратился в призрак. Мы спустились вниз, там была большая-большая очередь людей, которые ждали автобуса. Это было вот, кто с узлами, кто с собаками. Это было, ну так, 
было еще место, еще взяли кого-то, потому что люди вот тут объединились как-то, объединились, они помогали друг друга. И это случилось 21 марта. Мы выехали, бежали, бежали из Мариуполя. Оттуда уже мы приехали в Безыменное. Оно находилось уже под ДНР. Там развернули большой палаточный лагерь. Людей было, прибывали с каждым днем. А очередь из машин, она растянулась на несколько километров. И когда мы вышли из этого микроавтобуса, мне муж сказал, говорит, ну, Таня, теперь ты можешь не бояться, уже здесь не стреляют. Но мимо нас все время шли машины с вот этими градами, которые отстрелялись. Уже Мариуполь, я так была, я, я вообще не поняла, где, где наши воины, где... Но это уже, я поняла, что это уже были не наши, они шли, отстр... отстрелялись эти грады и шли назад, вот, заправляться. Палаточный городок был большой, бесконечные МЧСники устанавливали эти палатки. Ну, то есть там же россияне были, правильно? Я же понимаю, да, что россияне да, и так да, звані ДНРовцы. Да, да, ДНРовцы, да, мы МЧСники, молодые ребята, которые ставили эти палатки. И вот тогда мы там остановились, там был небольшой магазин, и мы пошли, купили хлеб. Это... Это было так вкусно, потому что мы не ели хлеба больше месяца. Вот, это было очень вкусно. И думаешь, господи, как мы раньше это не ценили и не знали об этом. Вот. И холодно было, март был очень холодный. Мы мерзли в Мариуполе тогда, до 21 Я говорю, это было небывало. Обычно у нас все-таки южный город. И как-то у нас было тепло, но это было очень холодно. Вот. И мы в палатке там были буржуйки. И я, знаете, так вот, молодой парень, я у него спросила, ребята, и они тут, полевая кухня, они тут варят макароны. Тут. Я говорю, ребята, а зачем вам это, а зачем вы это делаете? И такой молодой парень, я это, наверное, никогда не забуду. Он так наклонился ко мне, говорит, потому что мы виноваты. Потому что мы виноваты. Уже тогда этот молодой парень понимал, что что-то они делают, что-то неправильно они делают. Я думаю, господи, зачем это все? Зачем это все? 21 век. 21 век. Что же происходит в мире? Как так можно было, как так можно было сделать это все? Люди, которые были на своем транспорте, они долго стояли для того, чтобы пройти фильтрацию эту. А нас, которые уже без машин, отвезли на автобус в Донецк. Мы даже что не вы поба... нас видать. Что вы побачили в Донецку? Что там было? Донецк – это такой родной город. Мы все время там были. Мы болельщики, шахтеры. Мы часто очень бывали на Донбасс-арене. Это прекрасный стадион. Вот. Он серый. Он серый. Нас поселили в 45-ю школу Донецка. И, можно сказать, это мои коллеги к нам отнеслись очень хорошо. Вот. Нас разместили... Кто по классам, люди. Мы оказались вот в этом самом спортивном зале. Там привезли матрасы. И вот на матрасах там мы... В основном вот мы общались, конечно. Все. Вот понимаете, в такие периоды, наверное, люди как-то сплачиваются и друг другу помогают. Любая просьба. А у вас есть... Вообще люди относились очень хорошо друг к другу. И старались друг другу во всем помочь. Какая-то вот эта общая беда, она всех объединила. И люди относились, и вот я сейчас вспоминаю, у меня мороз по коже. В основном это вот левобережные мои жители. Вот кого-то я видела в лицо, потому что я живу уже давно в Мариуполе. Очень много у меня учеников, потому что очень давно я работаю с 80-го года в Мариуполе, работаю учителем. Ну, люди были очень, такая взаимопомощь, взаимовыручка, какое-то очень... Тепло друг к другу относились. А потом уже из Донецка нас привезли на границу с Россией. Как это город назывался? Да, на границу с Ростовом. Там Успеновка. Вот там мы опять тоже. Там столько людей было. Мужчин там держали. Ну, мы ждали сына. Нас пропустили пенсионеров быстро. А сына держали 9 часов. 
Можете представить, вот этот не, не лавочки, не каких-то стульев. Люди просто от усталости лежали на полу. Это вот, понимаете, это напоминало у меня мама и папа участники войны, они защитники Ленинграда. Они всю блокаду были. Для меня вот их рассказы, это все. И, ну, фильмы, мы тоже все смотрели фильмы, правда? И вот это мне прям, вы знаете, как это дежавю. Я говорю, как будто назад в прошлое мы вернулись. И только утром, утром, часов девять подали автобусы, нас в эти автобусы посадили и привезли в Таганрог. В Таганрог. Таганрог на ЖД вокзал. Там стоял уже большой состав. Это я сейчас уже понимаю, который, ну, эвакат такой для беженцев. Мы фактически понимаем, что это депортация. Ну, фактически, что это вывозило украинцев. Это я потом поняла. Понимаете, я тогда вообще как-то, мы, мы как вот тут у нас, как, как пешек. Туда идите туда, мы идем, потому что идти уже было некуда. И вот этот, мы заходим в этот вагон, там, ну, человек 600, это все были беженцы. Кто-то спрашивает, а мне надо туда, а мне надо туда. Понятно, что у многих есть родственники, все. Ну вот, он говорит, садитесь, а там уже вы будете уже, вот нас везут в этом, сели мы, отправился этот поезд. И нас начинают кормить, нас начинают приносить нам тушенку, нам это. Я, знаете, я все думаю, господи, я говорю, а кто это о нас так заботится? Вот это в каждом вагоне было, были руководители. У нас была женщина такая приятная. Она говорит, Владимир Владимирович. Я говорю, а кто это? Понимаете, у меня даже мысли не было. Я говорю, а кто это? Она на меня так посмотрела с удивлением, вы знаете, у меня даже потом только до меня дошло, кто же такой Владимир Владимирович. Ну, вот давайте так, это... давайте честно, это та сама людина, которая вбивала в Мариуполе украинцев, знищувала, и сейчас мы имеем, ну, там, это попередняя информация, мы не можем проверить, а вот тысячи да. людей, цивильных людей могли загинуть в Мариуполе. Я знаю, извините, что я вас, извините, что я вас перебиваю, но я знаю, что у вас... Ви в, потім ви потрапили до своїх родичів, що у вас сестри, так, в а, е, Росії. От, і, і, і що, що, що там було? Там було ще важче, чи, чим під, і ще трудніше, ніж під бомбіжками в Маріуполі. Ви розумієте, це, ви знаєте, об этом взагалі ще теж важко говорити. Вони старші мене. Мне уже немало не лет, а они еще старше меня. Ну, слушайте, такого непонимания и такого вообще неприятия. Они не, не понимают. Я говорю, когда мы начали говорить, они говорят, это вы первые начали. Я говорю, как? Вы понимаете? И такая у них вера в своего президента, мы за Россию, мы за путь. Ну, тут уже вообще, ну, понимаете, мы где-то на Урале, это Шурал. Город мой разбом. Я говорю, ребята, а за что вы меня знаете? Я что, террористка? Я бандеровка? Я какая-то националистка? Вы меня знаете с детства? Я вас младшая сестра. Вы объясните мне. Вы знаете, полное непонимание. Полное. Я говорю, ребята, а кто вас так зазомбировал? Почему вы верите? Ну, когда с телевизора смотришь 24 часа, ну, Соловьев, это вообще вне всякого, это, это вообще, ну, даже, даже мои сестры говорят, мы уже Соловьева не смотрим, но Скобеева, Попов вот это, я не могла это смотреть, я просто уходила, потому что у меня вот, это, ну, такая ложь и такая пропаганда, что, вы знаете, я дышать там не могла. Я просто не могла дышать. Я, я говорю, господи, ребята, за что? Я на склоне лет осталась без родного города, без квартиры, без своих близких учеников и друзей. Как так можно? Вы знаете, полное непонимание. Полное. Дело дошло до того, что средняя сестра, 
я не говорю, мне уже от этого, понимаете, мы доходили до таких столкновений, что мне просто, я хлопала дверь уходила, потому что я не могла там быть. А средняя сестра вообще мне открыла дверь и говорит, уходи. Вы можете представить? Я ушла, конечно. Я больше никогда не переступлю порог ее дома. Об этом очень тяжело говорить. Очень тяжело. Это близкие люди. И мы практически сейчас не общаемся. У меня, я говорю, к этой войне осталось два глагола. Два глагола. Я говорю, никогда я это не забуду. Никогда. И не прощу. Не прощу. А моя подруга еще говорит, и вопрос, за что? За что это все нам? Подруга одного со мной возраста, мы лишились всего. Вот она сейчас, где-то в западной Украине. Мы, когда все, все это, и причем, понимаете, в России мы не получили вот такого... Когда начали ходить, нам надо было как-то легализироваться в этом Екатеринбурге. Слушайте, нас отбрасывали, как мячик пинг туда-сюда. Я уже просто ходить не могла. Я вот так говорю, я просто как-то у меня слезы полились туда. Это не к нам, это не к нам, это не к нам. А город-миллионник громадный, это нужно там, там и, и метро, это надо было ехать разными видами транспорта, это было так тяжело. Ну, наконец-то мы получили там свидетельство о временном убежище. А паспорта сдали свои украинские, получили ну, эту самую расписку о том, что они взяли у нас паспорта. Мы там прожили с 3 апреля по 7 мая. Больше я там... Ию, июня, июня, сын подсказывает. Я больше там не могла. Мы, я говорю, хоть куда? Но только не здесь. И понимаете, опять же, мы уже на связи были с друзьями, нам подсказали номер волонтерской вот такой организации «Рубикус». Мы позвонили туда, и нам говорят, ну настолько, я вообще, я всю жизнь буду благодарна этим людям-волонтерам, которые нам сказали, мы думали так, Екатеринбург, Санкт-Петербург, уедемся там, Нарва, там как-то как будем куда-то в Европу или куда Хоть куда. И вот эти люди-волонтеры нам помогли. Говорят, нет, не Санкт-Петербург. Вы на Москву берите билеты. С Москвы вас там встретят и так далее. И они нам проложили этот маршрут. Екатеринбург, Москва. С Москвы мы автобусом ехали на Псков. С Пскова на эстонскую границу. На, потом Латвия, потом Лиепая, и с Лиепаем мы по Ромам добрались до Германии. Тетяна Леонидовна, я понимаю, что это очень, ну, действительно такие более чи спогады, но чи правильно я понимаю, что от ваши сестры, когда вы им сказали, что ну, никаких нацистов нет, что никто, никакая Украина никогда не мала намеру, конечно, нападать на Россию, это даже смешно выглядит, так ну, просто звучит, это ну, не может быть правдой, что они вам не верили, что они вам сказали, что вот то, что им говорит Скобеева, вот это правда, вот это... и что мы сами себе, вы же помните, Мариуполь, это мы сами уничтожили, это мы сами обстреливали свое место, да, да, для да, того, чтобы... Сказали. Да, они так говорили, они так и говорили. Я говорю, вы каждое лето до 2014 -го года приезжали к нам ну, на море отдыхать, и мы вообще... Вот. А вы приезжали к нам. Вы когда-то когда видели, что ущемление, что вы говорите не на украинском... Я говорю, я говорю с вами на русском языке, хотя я, может быть, говорю и на украинском мову. А, или вы какого-то какого унижения, или какого-то э, дискомфорта вы что, чувствовали? Мы все время, и мы общаемся и по вайберу, по скайпу, мы всегда, я говорю, на русском языке. Чего не приезжаете к нам летом? После 2014 -го года не перестали к нам приезжать. Ой, у вас там националисты, у вас там то... Я говорю, ребята, о чем вы говорите? Какие националисты? Вы, вы выросли здесь, в Мариуполе, ну... 
В 1962 году мы переехали, отец мобилизовался, он военный. Мы 62 года живем в этом доме, в этот... вы знаете многих соседей, какие они националисты, вы их знаете. Вы же прекрасно знаете этих людей, мы что, националисты, мы бандеровцы. О чем вы говорите? О чем вы говорите, ребята, не надо, вы откуда? И знаете, вот мне еще... Такое вот, знаете, они приезжали, это, это как свысока к нам относились. Типа мы, я говорю, я понимаю, вы старший брат, мы млад, мы, я тоже ж младшая сестра. Я говорю, я это понимаю, говорю, но Украина ничем не хуже России. Да, вы больше по площади. И когда они говорили, что это вы напали на нас, вы первые, я говорю, слушайте, вспомните «Слон и моська басню». Ну, о чем вы говорите, какая Россия? У нас же всегда это... Россия это сильная, это вторая армия мира. Мы же все это знали. Мы все это знали. Я говорю, ну как Украина может напасть на Россию? У нас не та территория, у нас может быть не, та, не то вооружение. Потом уже, когда вот мы были, когда мы... Ой, кого вы выбрали в друзья, американцев? Там, я говорю, Лариса, а друзей не выбирают. Ты, ты у тебя есть друзья? Друзей не выбирают. Понимаешь? Они сами... Как мы можем относиться к России после 2014 года, после захвата Крыма? после Крым наш. Я говорю, это уже расхожая банальная фраза, которая стала. Я говорю, ребята, в 1991 году распался Советский Союз. Были определены границы всех 15 республик. А что вы тогда не заявляли про территориальные там эти самые вы в девяносто первом году заявили что вот Хрущев подарил там какая разница определились границы каждой из 15 республик и если бы вы заявляли об этом в девяносто первом году это еще бы как там можно было бы ну Крым наш но это говорю уже расхожая фраза пани Татьяна я вам дуже дякую за цю розмову Хочу нагадати нашій аудиторії, по-перше, я хочу побажати вам, щоб ви якомога швидше змогли повернутися в деокупований, відновлений український yeah. Маріуполь. Yeah. По-друге, дуже дякую вам за цю розмову. Маю нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку була Тетяна Маркіна, вона є жителькою Маріуполя, вчителькою школи номер 48. Ми всі чекаємо на деокупацію цього українського міста та всіх наших українських територій, які є тимчасово окупованими росіянами. А спеціальний ефір на Радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.